వెల్కమ్ టు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ ప్రతిరోజు రెండు హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ అండ్ వాటిలోని న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు కదా మరి అలాగే ఇవాళ డిఫరెంట్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రెసిపీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి మళ్ళీ మేము ముందుకు వచ్చేసాం సో స్టార్ట్ చేద్దాము మన ఎపిసోడ్ సో గౌరీ సో రకరకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ని మనం అంటే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసుకునేవి కాకుండా కొత్త కాంబినేషన్స్ ఎలా వాడచ్చు అనేది మనం చూపిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి అలాగే ఈరోజు కూడా ఇంకొక వండర్ఫుల్ రెసిపీని పరిచయం చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం సో మనం చేసుకోబోతున్నాం బాయిల్ ఎగ్ అండ్ బేబీ కార్న్ మసాలా ఓకే సో ఎగ్ అండ్ బేబీ కార్న్ కాంబినేషన్ అవును అంటే మామూలుగా బేబీ కార్న్తో ఏదైనా రెసిపీ చేసుకుని ఎగ్ అంటే సెపరేట్గా ఏదైనా తింటూ ఉంటాం కానీ ఆ కాంబినేషన్ అనేది ఎప్పుడు చూడలేదు మరి సో చూద్దాం మసాలా ఉంది కాబట్టి ఓకే సో బేసిక్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఉంటూనే మనం బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ బేబీ కార్న్ యూస్ చేస్తున్నాం అనమాట అండ్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇందులో సోంప్ కూడా వాడుతున్నాం మంచి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఎంత కాదనుకున్నా ఇది వేసామంటే చాలు డామినెంట్ గా ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో మసాలా అనుకున్నాం కాబట్టి కొంచెం మనకి గ్రేవీ ఉండాలి సో కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ చేసుకుంటూ బాయిల్డ్ ఎగ్ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి సో మంచి ఫ్లేవర్ కూడా వచ్చేస్తుంది మనకి ఆ బాయిల్డ్ ఫామ్ లో వేసుకుంటే కదా ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఓకే సో ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసేసాను ఓకే నెక్స్ట్ యా సో జీలకర్ర పెప్పర్ కార్న్స్ కూడా మనం వేసుకుంటున్నాం అనమాట సో మిరియాలు వేసేసి కా తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు అల్లం ఇవన్నీ కూడా మసాలా కాబట్టి మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట మిరియాలు అల్లం వెల్లుల్లి కరివేపాకు కూడా వేసేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు కోకోనట్ కూడా వేసేసుకుందాం కొబ్బరి ఓకే లైట్ గా మనం అది ఫ్రై చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది కాబట్టి తర్వాత టొమాటో ఓకే అండ్ క్యాప్సికమ్ సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా బాగా కుక్ అవ్వాలి ఓకే అండ్ ఈవెన్ బేబీ కార్న్ కూడా మనకు కొంచెం చిన్న పీసెస్ లాగా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఇలానే వేసుకుని మనం మనకి ఇలా నచ్చుతుంది కాబట్టి కొంచెం ఇలా కుక్ చేసేసుకుందాం యాక్చువల్లీ మన ఆప్షన్ అది మనకి ఎలా నచ్చేసుకోవచ్చు సో ముందు మనం అయితే అలాగే వేసేస్తాం అలాగే వేసేసుకుందాం సో ముందు అయితే మనం ఫ్లేవర్స్ అన్ని వేసేసుకుందాం పసుపు ఉప్పు ఇలాంటివన్నీ కూడా జనరల్ గా ఏంటంటే బేబీ కార్న్ అలా వేస్తే ఉడుకుందా ఉడకదా అనే డౌట్ తోటి ప్లస్ కట్ చేసి వేసామంటే చాలా త్వరగా ఉడికిపోతుంది కూడా అందుకని ఎక్కువ వరకు అలా యాక్చువల్లీ చూస్తే మనకి ఓకే గట్టిగా ఉంది ఫైబ్రస్ గా ఉంది ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనుకుంటాను కానీ జనరల్ గా తొందరగానే అయిపోతుంది మనకి సో అందుకని కావాలంటే సపరేట్ గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు కానీ కుక్కర్ లో అస్సలు పెట్టద్దు అసలు అవసరం లేదు హైట్ గా బాయిల్ చేసి సరిపోయా సో కొంచెం పసుపు వేసేసుకున్నాం తర్వాత మొత్తం రెసిపీ సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసేసుకున్నాం అండ్ కారం ఓకే సో వీటన్నిటితో పాటు కూడా మనకి ఫైనల్ సీడ్స్ సోంప్ టేస్ట్ బాగా వస్తుంది అండ్ దాల్చిన చెక్క ఫ్లేవర్ మనకి బాగా తెలుస్తుంది అందుకని మనం ఎంత ఉప్పు కారం వేసుకున్నా ఈ కాయిస్ ఈ స్పైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాల్చిన చెక్క మిర్యాలు లేకపోతే లవంగం వీటి ఫ్లేవర్స్ మాత్రం బాగా తెలుస్తున్నాయి ఇలాచి ఇలాచి ఇవన్నీ కూడా సో అందుకని ఎప్పుడైనా సరే మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న అవే మసాలా సలా కాదా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఒక రోజు ఒక ఫ్లేవర్ హైలైట్ చేస్తూ చేసుకున్నాం అంటే హెల్త్ కి మంచిది మెటబాలిజం కి మంచిది అండ్ టేస్ట్ వైస్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక్క ఫెనల్ సీడ్స్ వేయడం వల్ల మనకి ఓవరాల్ గా రెసిపీలో కొత్త టేస్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అలా చిన్న చిన్న చేంజెస్ తోనే మనం ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఇవి బాగా మగ్గాల కొంచెం మనము వాటర్ వేసేసుకుని మసాలా కర్రీ కాబట్టి ఓకే బాగా మనం కుక్ చేయాలి కుక్ చేద్దామా బేబీ కార్న్ కూడా ఇప్పుడే వేసేస్తే కొంచెం సో మనకి ప్యాన్ లో సరిపోతుంది కాబట్టి మనం కట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు సో కొంచెం ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వాటర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వాటర్ లోనే మనం చక్కగా మరిగించేస్తూ ఉన్నాము అండ్ బేబీ కార్న్ అయితే అందులోనే కుక్ అయిపోతుంది సో నేను మూత పెట్టేస్తాను అది చక్కగా ఉడుకుతూ ఉంటుంది సో బేబీ కార్న్ తో మంచి మసాలా కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము సో దాంతోపాటు న్యూట్రిషన్ పరంగా ఇంకొంచెం యాడెడ్ గా బాయిల్డ్ ఎగ్ కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నాం అనమాట 
సో బాయిల్డ్ ఎగ్ అనేది ఆప్షన్ అయి ఉండొచ్చు బట్ స్టిల్ ఈ కాంబినేషన్కి ఆ న్యూట్రిషన్ కూడా యాడ్ అయితే టేస్ట్ వైజ్ అయినా కూడా న్యూట్రిషన్ పరంగా అయినా కూడా కంప్లీట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అలా ప్లాన్ చేసామన్నమాట ఓకే సో బేబీకార్న్ మనకి ఉడికిపోతే మేజర్గా మనకి కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే సో మామూలుగా అయితే ఎగ్ లో మనకి కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సేమ్ అదే మనకి లో క్యాలరీలో ఈవెన్ మన బేబీ కార్న్ కూడా వచ్చేస్తుంది చెప్పినట్టు ప్రోటీన్స్ ఎంత బాగా ఫేవరబుల్ గా ఉంటాయో ఫైబర్ ఎంత బాగా ఉంటుందో అవును అలాగే ఇది లో క్యాలరీ ఫుడ్ లా కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అందుకనే ఈ కార్న్ అండ్ ఎగ్ రెండు కూడా ప్రోటీన్ రిచ్ రైట్ సో అందుకని మనకి ఓవరాల్ గా ఈ రెసిపీ అంతా ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అయిపోయింది అనమాట ఓకే సో బేబీ కార్న్ కూడా చక్కగా ఉడికింది ఓకే అండ్ మనకి చూస్తే కూడా అర్థమవుతుంది అది మసాలాల్ని ఆ ఫ్లేవర్స్ ని బాగా తీసుకుంది అని సో ఇప్పుడు సర్వ్ చేసేద్దాం ఓకే సో మామూలుగా ఇంకొంచెం గ్రేవీ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ రోటీతో తీసుకున్న రైస్ తో రైస్ తో దాన్ని బట్టి మనం ఎగ్ కూడా ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అలా మసాలాతో పాటు ఒకవేళ డ్రైగా కావాలంటే స్క్రాంబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు స్క్రాంబుల్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ బాయిల్డ్ వల్ల మనకి ప్రోటీన్ క్వాలిటీ బాగా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం అలా వేసుకున్నాము కొన్ని కర్రీస్ కి నిజంగా బాయిల్డ్ ఎగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ ఇది కూడా మనకి బేబీ కార్న్ కూడా కొంచెం బ్లాండ్ గా కొంచెం ఉంటుంది బాయిల్డ్ టేస్ట్ మనకి ఇంకా యాడెడ్ ఫ్లేవర్ షుగర్ పేషెంట్స్ కి కూడా మనకి షుగర్ కంట్రోల్ కి కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట బేబీ కార్న్ కొంచెం కొత్తిమీర కూడా ఓకే అండి సో బాయిల్డ్ ఎగ్ తో పాటు మన బేబీ కార్న్ మసాలా కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం మనకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ బేబీ కార్న్ మసాలాకి కావాల్సిన పదార్థాలు బేబీ కార్న్ నాలుగు ఎగ్ ఒకటి క్యాప్సికమ్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి టొమాటో ఒకటి కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు అల్లం ముక్కలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ వెల్లుల రెబ్బలు నాలుగు దాల్చిన చెక్క ఒకటి మిరియాలు తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ సోంపు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత కరివేపాకు ఒక రెమ్మ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ బేబీ కార్న్ మసాలా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర వెల్లుల్లి రెబ్బలు అల్లం ముక్కలు దాల్చిన చెక్క సోంపు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొద్దిగా వేగాక కొబ్బరి తురుము టొమాటో ముక్కలు క్యాప్సికం వేసి బాగా కలుపుకుని తగినంత ఉప్పు కారం వేసి సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని బేబీ కార్న్ కూడా వేసుకుని కాసేపు బాగా ఉడికించుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి ముందుగా ఉడికించుకున్న ఎగ్ గురించి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే బాయిల్డ్ ఎగ్ బేబీ కార్న్ మసాలా రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టైం ఓకే చూద్దామా టేస్ట్ ఓకే మంచి స్పైసీగా యా బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మంచి టేస్ట్ లో ఎక్కువ తెలుస్తున్నాయి అంటే ఓన్లీ కారం అని కాదు ఒకసారి ఎగ్ మిక్స్ చేసేసాక కూడా ఆ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా చాలా బాగా వేడి వేడి దాని మీద ఎగ్ పెట్టాం కదా వల్ల ఎగ్ ఫ్లేవర్ కూడా సంహా కర్రీకి బాగా తెలుస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ రెసిపీ ఏం చేద్దాం మరి యాస్ ఒక హై ప్రోటీన్ డిష్ అయిపోయింది కదా సో నెక్స్ట్ రెసిపీ కొంచెం హై ఫైబర్ లాగా చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది నాకు సో స్వీట్ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ చపాతి చేసుకోబోతున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ ఓ సో చపాతీలో మనం చాలా వెరైటీస్ చూసాము సో క్యాబేజ్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ అసలు ఎలా యాడ్ చేయాలి చపాతీలో అని ఆలోచిస్తున్నాను నేను ఓకే మనం చేసుకున్నాం అప్పుడు తెలుస్తుంది గోధుమ పిండితోనే మనం చేసుకుంటున్నాము చపాతీలు సో మేజర్ గా ఏవైతే అనుకున్నామో అవే స్వీట్ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ క్యాబేజ్ అయితే తరిగి తెచ్చేసావు అండ్ బేసిల్ ఫ్లేవర్ బేసిల్ ఫ్లేవర్ వాము ఫ్లేవర్ కొంచెం గరం మసాలా అండ్ ఆనియన్ పేస్ట్ ఆనియన్ పేస్ట్ చాలా మంచి ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కుక్ చేసుకుంటున్నాం కదా అనమాట నేను దాచక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఎలా దాంతో స్టార్ట్ చేయాలి కూడా యా సో బిఫోర్ ఆల్ దాట్ మనం కార్న్ కొంచెం మనం అంటే మిక్స్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఓకే జస్ట్ కచ్చ పచ్చగా ఒక్కసారి మనం గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాక కుక్ చేస్తాం ఓకే సరే అయితే గ్రైండ్ చేసేద్దాం ఆల్సో మనకి చపాతీలో ఇప్పుడు కలుపుకోవాలంటే కూడా మనకి ఆ కన్సిస్టెన్సీ రావాలి 
చాలా అంటే ఎగ్జస్ కచ్చపచ్చలాగా గ్రైండ్ చేస్తుంది ఎందుకంటే బాయిల్ చేసాక గ్రైండ్ చేస్తే మనకి పేస్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి చాలా కొంచెంగా మనం ఇప్పుడు సరే ఫస్ట్ ఇది గ్రైండ్ చేసేసి ఓకే రెడీ ఎస్ సో స్వీట్ కార్న్ పేస్ట్ రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఘీ వేసేసుకుంది వేసుకుని స్టార్ట్ చేయాలి సో మామూలుగా అయితే స్వీట్ కార్న్ ఫ్లేవర్ దేంట్లో వేసినా కూడా మనకు వచ్చేస్తుంది ఎనీ కర్రీస్లో కూడా అట్లీస్ట్ ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ వేసుకున్నా కూడా ఫ్లేవర్ అంత మారిపోతుంది సో అలాగే మనం చపాతీస్లో ఒక మంచి ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తున్నాము ఓకే ఓకే నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కూడా వేయలేదు నేను కొంచెం దానికంటే తక్కువ వేసాను ఓకే సో ఫస్ట్ కొంచెం బేసిల్ వేసేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి ఓకే కొంచెం కొత్తిమీర తర్వాత ఉల్లిపాయ పేస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా అల్లం మనం జస్ట్ కొంచెం దంచుకుని వేసేసుకుందాం ఓకే మధ్యలో రాకుండా వాము కూడా ఇప్పుడు వేసేనా యా వాము వేసేసుకుందాం కొంచెం ఓకే సో అల్లం కూడా వేసేసుకుందాం ఓకే సో ఇలా మనము టేస్ట్ చేసుకుని తెచ్చుకున్నాము అంటే డెఫినెట్లీ చాలా మంచి టేస్ట్ అవుతుంది క్యాబేజ్ కూడా కుక్ చేసేసుకుందాం ఓకే తర్వాత కార్న్ ఏదైతే వేసుకున్నా కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం సరిపడా ఓకే నైస్ అండ్ కొంచెం జీరా పౌడర్ ఓకే సో మనకి పరాఠా చేసుకున్న ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం లైట్ గా ఇట్లా అల్లం పచ్చిమిర్చి జీరా పౌడర్ వాము సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ అలా వేసుకుంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు మనకైతే బేసిల్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఐ థింక్ క్యాబేజ్ కి దానికి బాగా సూట్ అవుతుంది బేసిల్ అనేది స్వీట్ కార్న్ కి కూడా ఆబ్వియస్లీ యా మనకి మామూలుగా ఫ్రైడ్ రైస్ ఇలాంటి వాటిల్లో క్యాబేజ్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ కలపడం ఇదంతా అలవాటే కానీ ఈ చపాతీ ఆర్ రోటీస్ లాంటివి చేయడం అనేది చాలా వరకు లేదు క్యాబేజ్ వాడడం అనేది సో ఇప్పుడు ఈ క్యాబేజ్ అండ్ కార్న్ కాంబినేషన్ కి ఏదైనా స్పెషాలిటీ ఉందా న్యూట్రిషన్ పరంగా సో మనకి రెండు కూడా హై ఫైబర్ ఫుడ్స్ మామూలుగా అయితే ఫైబర్ మనం పెంచాలి ఆర్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్ మనకి ఎప్పుడైనా తక్కువ అవుతుంది ఇన్ డే అనుకున్నప్పుడు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో క్యాబేజ్ తెలుసు వైటమిన్ కే రిచ్ అవును కార్న్ మనకి మంచి సీరియల్ మంచి క్యాలరీస్ ఇస్తుంది క్యాబేజ్ కొంచెం లో క్యాలరీ అయినా కూడా మనకి రెండు కలిపితే కామన్ గా ఉండేది ఫైబర్ అవును సో మంచి ఫైబర్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ మంచి మాయిశ్చర్ కూడా బాగా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం మనకి కార్న్ గట్టిగా ఉంది అనుకున్నా కూడా ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది సేమ్ వే క్యాబేజ్ ఫ్లేవర్స్ ఈజీగా తీసేసుకుంటుంది కాబట్టి రెండు కాంబినేషన్ మనకి చపాతీలో బాగా సూట్ అవుతుంది అనిపించింది ఆల్సో మనకి స్వీట్ కార్న్ కాకపోయినా మామూలు మొక్కజొన్న అయినా కూడా ఇలాగే కొంచెం పేస్ట్ చేసి వేసుకుంటే సూపర్ గా ఉంటుంది బాయిల్డ్ మొక్కజొన్న మనం బాయిల్ చేసేస్తాం కదా జనరల్ గా అలా పెట్టేస్తూ ఉన్నాము అలా మనం వైల్ చేసుకుని అవి కూడా మనం వేసేసుకోవచ్చు అవును ఓకే ఇప్పుడు అయితే ఇది అయిపోయింది కాబట్టి మనం పిండి అది ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఎస్ ఓకే ఇది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం గోధుమ పిండి వేసుకుంటున్నాను ఓకే సో అందులో వేసే ముందు ఇందులో నిమ్మరసం కూడా వేసి ఎలాగో స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాం కాబట్టి కొంచెం ఉప్పు దీంట్లో కూడా వేసుకుందాం ఓకే అండ్ ఇందులో కొంచెం నిమ్మరసం ఆల్రెడీ ఇందులో చాలా మాయిశ్చర్ ఉంది కాబట్టి ముందు దీంతోనే పిండిని బాగా కలుపుకోవాలి లేకపోతే మనకి ఓవరాల్ గా కన్సిస్టెన్సీ పోతుంది సో ఇప్పుడు ఇది అందులో వేసేనా వేసేసే దీంట్లో బికాస్ మామూలుగా కొంచెం సాఫ్ట్ గా ఉంది కాబట్టి దీంతోనే మనం స్టఫ్ లాగా చేసేసుకుని వచ్చేసుకోవచ్చు కావాలంటే వాము సెపరేట్ గా ఇందులో కూడా వేసుకోవచ్చు కదా వేసుకోవచ్చు అవును పొడి అంటే మన పిండిలో కూడా వేసుకోవచ్చు అవును ట్రై చేస్తే కొంచెం మనకి ఆ ఫ్లేవర్ తగ్గుతుంది అని అనిపిస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ పిండిలో వేడిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆ కర్రీ అంతా కూడా మనం బాగా కలిపేసుకుని అవసరమైన దాన్ని బట్టి కొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటే చపాతి పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేస్తుంది సో ఆకూరలా అనిపిస్తుంది బేసిల్ చూస్తుంటే యాక్చువల్గా కానీ పాలక్ లాంటిది కూడా ఈజీగా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు కదా మనం ఈ 
ఇప్పుడు వాటర్ వేసేసుకుందాం లైట్ గా మనం వేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు పిండి రెడీ కాబట్టి పిండి రెడీ వేసుకోవాలి ఓకే అయితే ఇదిగో నీకు ఒత్తుకోవడానికి కూడా కావాల్సి గోధుమ పిండి ఓకే ఓకే సో చపాతి పిండి మనకి ఈ స్టఫ్ తో పాటు రెడీ అయిపోయిందండి సో జస్ట్ మనకి ఇప్పుడు చపాతీలా ఒత్తేసుకుంటే కాల్చుకోవడమే అనమాట సో ఈ రోజు కార్న్ డేలా అయిపోయింది అనమాట సో బేబీ కార్న్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ రెండింటితోనూ రెండు వెరైటీ రెసిపీస్ చూస్తున్నాము సో స్వీట్ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ మనం స్టఫ్ కోసం ఎలాంటి ప్రొసీజర్ చేసామో మీరు బ్రేక్ కి ముందు చూసారు అండ్ చపాతి పిండిని ఇలాగ గౌరీ చపాతీలా ఒత్తి పెట్టేసింది కూడా సో ఫస్ట్ ని వేసుకుంటున్నాం మనం కాల్చుకోవడానికి ముందే మంజుష వేసేసింది ఆల్రెడీ సెపరేట్ చపాతి యా వేసి వేసేసుకుందామా కావాలంటే పైన కూడా కొంచెం నెయ్యి రాసుకో సరిపోతుంది మనకి ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి యా గౌరీ అలా అనాలి అంటే అంటేనే కదా అందరికి తెలిసే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఇది మనకి కొంచెం దల్సర్ గానే ఉంటుంది ఆబ్వియస్ గా మరీ చపాతీలు అంత పల్చగా అయితే ఉండదు ఎందుకంటే మనం స్టఫ్ అంతా వేసుకున్నాం పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉన్నాయి కూడా కాబట్టి కొంచెం మరీ సన్నగా ఒత్తుకోవాలంటే కష్టం సో దీన్ని మనం మీడియం ఫ్లేమ్ ఆర్ లో ఫ్లేమ్ లో కాల్చుకుంటే కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఎక్కడ పచ్చిగా లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అలా కాల్చేద్దాం అయితే టూ సైడ్స్ మనం ఓకే ఓకే సో మంచి కలర్ వచ్చేసింది సెకండ్ సైడ్ కూడా మనకు కాలిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఇంకా డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే గోధుమ పిండి ఒక కప్పు స్వీట్ కార్న్ ఒక కప్పు క్యాబేజ్ అర కప్పు అల్లం ముక్కలు కొద్దిగా పచ్చిమిరపకాయలు రెండు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత వాము ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అర కప్పు బేసిల్ కొద్దిగా స్వీట్ కార్న్ అండ్ క్యాబేజ్ చపాతి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో స్వీట్ కార్న్ వేసి మిక్సీ పట్టుకుని తర్వాత ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని బేసిల్ పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొత్తిమీర ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వాము అల్లం ముక్కలు క్యాబేజ్ ముందుగా మిక్సీ పట్టిన కార్న్ తగినంత ఉప్పు జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి నిమ్మరసం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక బౌల్ లో గోధుమ పిండి తగినంత ఉప్పు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న క్యాబేజ్ స్వీట్ కార్న్ మిశ్రమం వేసి బాగా కలుపుకుని చపాతి ముద్దలాగా రెడీ చేసుకోవాలి దీన్ని చపాతి లాగా ఒత్తుకుని నెయ్యి రెండు వైపులా కాల్చుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే స్వీట్ కార్న్ క్యాబేజ్ చపాతి రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు టేస్ట్ టైం ఓకే బాగుంది సింపుల్ గా ఉంది అంత ఎక్కువ హడావిడిగా లేదు అల్లం ఫ్లేవర్ వాము ఫ్లేవర్ చాలా బెల్ కార్న్ అండ్ క్రిస్పీనెస్ మనకి ఘీ వల్ల వచ్చింది అందుకనే మనకి నచ్చుతుంది ఘీతో ఏదైనా కర్రీ కానీ ఇలా చపాతీస్ రోటీస్ చేసుకున్నా కూడా అవును వెరీ నైస్ చాలా బాగుంది ఎస్ సో ఈ రోజు బేబీ కార్న్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ రెండింటిని వాడాము అండ్ చాలా మంచి టేస్ట్ లో వచ్చాయి సో హెల్త్ పరంగా అంటే న్యూట్రిషన్ పరంగా ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చెప్పేసి రెండు రెసిపీస్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మామూలుగా కొంచెం గ్రోత్ కి లేదంటే బీపీ తగ్గించడానికి ఆర్ డయాబెటీస్ తగ్గించడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఫైబర్ కావాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ప్రోటీన్స్ కావాలి ఈ రెండింటికి కూడా మన రెండు రెసిపీస్ చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి సో మేజర్ గా ఫస్ట్ రెసిపీలో మనము బాయిల్డ్ ఎగ్ అండ్ బేబీ కార్న్ వాడాము రెండు కూడా మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫైబర్ రిచ్ కార్బ్స్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఓన్లీ మనం వేసుకున్న వెజిటబుల్స్ నుంచి మనకి కొంచెం కార్బ్స్ వస్తాయి అండ్ చాలా కొంచెంగా లైక్ ఇప్పుడు ఒక హాఫ్ కప్ ఆఫ్ బేబీ కార్న్ తీసుకుంటే ట్వంటీ క్యాలరీస్ ఉంటాయి మనకి అంతే అండ్ సెకండ్ రెసిపీ హై ఫైబర్ రెసిపీ సో క్యాబేజ్ ఆల్రెడీ హై ఫైబరే మనకి కార్న్ కూడా ఫైబరే వీట్ ఫ్లవర్ కూడా హై ఫైబరే సో ఓవరాల్ గా చక్కగా నైట్ టైంలో లంచ్ టైంలో ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు వెయిట్ లాస్ కి మంచిది టూ రోటీస్ ఇలా తీసుకున్నా ఫిల్లింగ్ గా ఉంటుంది ఇంకా మళ్ళీ కొంచెం సేఫ్ వరకు కూడా మనకి ఎక్కువ ఆకలి కూడా ఉంటుంది నైట్ టైమ్ లో జనరల్ గా చాలా మంది త్రీ ఏఎం ఫోర్ ఏఎం అట్లా ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది సరిగ్గా నిద్ర పట్టకపోవచ్చు 
అలాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా నైట్ టైంలో ఇలాంటి ఫైబర్ రిచ్ రెసిపీ కొంచెం దాల్తో సహా తీసుకున్నారు అంటే కొంచెం మెల్లగా రిలీజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉంటాయి అండ్ దానివల్ల కంప్లీట్ స్లీప్ ఉంటుంది స్లీప్ కు డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అందుకనే ఆకలి వేయకుండా కొంచెం ఇలా మంచి ఫైబర్ ఉన్న ఫుడ్ కనుక తీసుకుంటే స్లో రిలీజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ వల్ల అక్కడ షుగర్స్ డయాబెటీస్ కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది అండ్ నిద్ర కూడా బాగా పడుతుంది సో అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అందరు బాగుంది సో చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి ఈ రోజు మనం చూసిన ఈ రెండు రెసిపీస్ లో కూడా సో ఇంకా తప్పకుండా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి ఓకే అండి సో కార్న్ ఐ మీన్ బేబీ కార్న్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ తో రెండు వెరైటీ రెసిపీస్ చూసిస్తాం సో మీరు ట్రై చేస్తూ ఉండండి ఎలాగో అందరి ఫేవరెట్ కాబట్టి ఇష్టంగా తింటారు సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంటే దెన్